Günaydın hocam, tabii başlayabiliriz. Bugün Cumhur Taş hocamız ve İHAT hocamız e, TDDCS cihazı ile ilgili bir e, sunum gerçekleştirecekler. Cumhur hocamız burada zaten. Günaydın Baş... herkese. Ee, bugün sizlere TDCS cihazımızla ilgili e, bir sunum yapacağız. Sunumun aynısını İHAP Hoca daha öncesinde G20 zirvesinde Nezat Hoca ile birlikte yapmıştı. E, cihazın her ne kadar tasarımını birlikte yapmış olsak da bunu üretmek en önemli marifet olduğu için ben izninizle sözü İHAP Hoca'ya bırakacağım. Kendisinin kısa bir sunumu var yaklaşık 15-16 slaytlık. Sonrasında e, sorularınızı e, ben yanıtlamaya çalışacağım. İHAP Hoca'nın Türkçesi çok iyi olmadığı için sunumu İngilizce olacak. Arada tüm soruları ben cevaplamaktan mutlu olurum. İyi hocayı da co-host yapabilirsek sunumunu bizimle paylaşsın. Good morning everyone. Um, I hope that is um, this will be somehow a little bit quick and uh, easy to understand. Uh, now we talk about the CDC we produce in our university, Studer University, and this is for for many aspects. So. Uh, First of all, uh, in the team, as Jim Roger says, that is first of all, his, uh, Jim Roger is the, the originator of the idea. Um, um, also, Professor knows that also as well help us in the, the, the, the, the in part of them in the, in the issues of uh, implementing this device and in, in, and the performance and evaluation of this device. Uh, uh, who is just we now uh, actually uh, developing this device in the print park as well. So. Um, So here we started. That is, uh, from from our perspective, different like everybody perspective. That the human is our concern number one in the Studio University, and for the pain and transplantation, this is not possible. So, what what should we do is just to um, uh, to fix the brain where it is. So we can transplant a kidney, we can transplant um, a liver, okay, we can transplant a hand even, okay, transplant and new uh, brain. This is not possible until so far until the moment. Uh, there was a professor, Robert White, and um, he's tried to, like a couple of years ago, try to transplant a head of someone to someone else, but on a body. Uh, it was successful in a monkey for a couple of days, but it, after that, they, they, this research has been just uh, frozen. Okay, I don't know. Definitely, this is uh, this wasn't unsu wasn't successful. So we we aiming to fix the brain where it is. Okay, so. The brain disorders. So we, our mission is to brain uh, disorders solving. Okay, and the target to do to develop this using a non-invasive device, which is the our TDCS device. Um, so those are such uh, some examples for brain disorders that that TDCS device can can solve. Okay, like Alzheimer, like a movement disorder, like epilepsy, and so on. Okay. So um, what is making that TDC is a good thing for, for solving such disorders is because of, first of all, it's non-invasive device. And in addition to that, um, it can enha enhance the behavior and enhance the disease uh, symptoms as well. So this is why we are doing this. Uh, definitely, it's not the first device in the world. Many devices exist, actually, okay? but we want to um, create something that is Turkish made, okay? That is, first of all, we want to make it available to these devices with affordable prices as much as we can. And with a high safety, we are, because we, we produce many safety uh, levels inside this device. And it will be portable as well, because there are some non-portable devices which are impractical for use and to be user-friendly as much as we can. And with many advanced features that we, we, will, um, we will add actually In, in this device and we have a plan for additional features as well so here we go this is the device okay running from uh, running and functioning uh, functioning yani from and and the user friendly and um and it's built according to system science and engineering uh, uh, design consideration so we look at all of single every single thing to make it somehow a little bit yani something that is a complete system and that is a, a good system to be on Now we simply just um, you start the device and you adjust uh, the run and it will run and it was okay. So it blocked uh, front assembly exactly because we have everything until for, so far that uh, again it's uh, authorized by by research that is up to two embryos. It's okay. More than this, it's not recommended. So the hardware actually they have a little. I, I lost uh, the connection. I, I will carry on. Okay. 
Yeah, so can that you turn of off safety. your camera? Can okay, you first of all, we have a, Yep. Yeah, yeah, sure. Okay, now. Fine. So, uh, it has three levels of safety. First of all, is the software level. The one is to uh, to go hardware level, which is hardware level number one with Trantindo. And finally, I, I made actually calculation for the circuit to not that is go outside uh, out from that from the electrodes not exceed by any mean 3.2, but we will never reach this level to level unless we pass the second and the first level. So the, the device is not capable to produce more than 2.3 milliampers, but most of the time with a two milliampers. Now, uh, for advanced features that we put inside, because we just examined some kind of existing devices uh, all over the world, they're trying to just compensate the, the, the current with a certain with a certain um, with certain um, procedure. So, what I have implemented inside, uh, like a Kalman filter, actually, okay, that is not is, doesn't respond immediately to change the current from because the, the body uh, body um, connectivity is changing by time. So, so there is sudden changes in the, in, the, in the body connectivity. So there is sudden changes in the current connectivity. This feature doesn't exist in other devices. We just put uh, some kind of software um, uh, filter that is this filter try to, yeah, try to make the, this changes as minimum as possible. As you can see, the red line is almost um, more stable and we can do it in, in much, more, um, much more smoother than what we, we can see here. We can remove those ditches as well. Okay, now the features of this device. This is first of all, uh, the battery lasts for 45 minutes when the screen is always on and about uh, more than 300 minutes if we switch off the screen. Like, like your mobile phone, if you switch on the screen for a long time, it will, uh, uh, the battery will, will, will, will, will decay much faster. Now with, without the battery, so it will last for a long time. Okay, and it's uh, very light and very small in size and portable as well. It has a high resolution color touch screen, which is, doesn't exist in other devices, other devices using traditional buttons. Okay, uh, we can charge this device using any USB charger. So we don't need a special charger for this one. So your mobile phone is fine. Your computer, you can charge the device with your mobile computer as well, USB car, USB port. Okay, and it has a Bluetooth built in, which is have, um, will be able to make a connectivity for external devices. Okay. Uh, we obtained the CE certificate uh, for this device and now it's in production. Okay, for testing, Yanni, I can show you a quick video. Um, I just want to um, show the entire screen. Okay, so I can show you a quick video about the device while it's functioning. So simply the neurologist would ask the patient to do some um, adjustment for this one. You just simply switch on the device and this is the basic settings. Uh, we have the current and the duration. We can change the duration and the current as well. I put the electrodes side by side. They have some kind of small connect, so, so small resistance. So it will be, just give you some kind of jump, quick jump in the in the current. So now once you press in the start, the current grows up until we reach the targeted current. Okay, according to your prefer, according to the neuro, neurologist uh, actually advice. Okay, and once it's stopped, so it goes to decay, the user had the, the, the ability to stop the, interrupt this, uh, this, this process anytime, and again, the current will decay, but it will decay much uh, with much uh, longer time. And this is just for demonstration. I just put the electrodes above each other. So as you can see, the current is flicking and try to reach the 1.5, the targeted uh, milliampers according to, the, to this device. And, um, uh, there is another thing that is we thought about it. Uh, it's uh, actually we are now thinking about uh, the second version. Okay, and uh, this second ver version actually, uh, Nanza Toja sent me a publication about this a general review about many people having some kind of perspective. So I try to read it and try to summarize things that we can do for this uh, Prenatica device. So we have the Prenatica device is just right here and has a Bluetooth. We just add an EEG reader in the electrodes as well. Okay, and now the phase can be uh, divided in two parts. First part is at hospital where the neurologist just make an evaluation for all the, the proper places for electrodes. And after that, um, after that, the patient also as well will use the PDCS device with the Bluetooth module that is already built in in the device. It can communicate with the mobile phone, smartphone, and smartphone can connect to the internet to the server. So the neurologist can follow up the cases in this way. So now we can, yani, even inshallah, yani, hopefully, we will apply for two tech projects for such a system, or we can update the system somehow. 
and uh, if it's possible, this will be somehow a little bit, you know, we will be the first you know, university in the world, hopefully doing such a thing, okay, doing an interactive device that is giving feedback from the students, while, from, from patients while stimulation and make, make the doctor follow up these cases. In addition, we don't need a functional different MRI with a, with a hat, we can use the EEG with a Historita, which is algorithm inverse, inverse problem solution, um, uh, electrophysiology algorithm, if, uh, I think many of you people are aware about it. So we can just simply, instead of using fMRI, we can get an approximate stimulation inside the brain. Okay, so we can just uh, run the stimulation and see that is the more act activation in the brain. So we say that, okay, those are the proper uh, places. And uh, um, that's all for now. And inshallah production started now. Then inshallah by the end of uh, December, we will produce like 25 devices. Now they are in the final stages and everything inshallah would be, um, really as as thank as good as we, as we can thank you very much for your listening and uh, now uh Ojo Mohojo can answer you all of your questions thank you very much uh yeah but teşekkür ederiz gerçekten bizim e, üniversitede bilgisayar mühendisi olarak çalışan bir hocamızdı e, teknik üretim alanında da e, becerisinin olduğunu keşfettik ve bizi bu cihaz üretme konusunda büyük destek oldu onun sayesinde tabi üretebildik de diyebiliriz kısaca özetlemem gerekirse Biliyorsunuz hastanemizde de kullandığımız transkraniyel direk uyarım cihazı bir anot ve bir katot aracılığıyla 2 miliamperlik direkt elektrik akımını saçlı deri üzerinde ona 20 EEG sistemi üzerinde istediğimiz bölgelere vermemize yardımcı olan bir akım cihazı. Farklı ona 20 EEG bölgelerinde etkinliklerin değiştiğini biliyoruz. Örneğin literatüre bakarsak F3 anodal e, ve supraorbital katodal uyarımın dikkat bellek süreçleri üzerinde geliştirici etkisi olduğunu biliyoruz. F3 anodal, F4 katodal uyarımın depresyon ve anksiyete ve uyku kalitesi üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. E, SVO rehabilitasyonunda motor korteks üzerine anodal uyarımın e, tedavi başarısı üzerine etkileri olduğunu biliyoruz. Literatürde bu konuda en fazla çalışmayı ve meta analizi Brezilyalı Brunoni isimli bir araştırmacı yapmaktadır. Tabi bu cihaz tüm sorunların çözümünde tek bir kurşun niteliğinde olmamakla birlikte hem hastalarımızın tedavisinde hem de eşik altı psikiyatrik sendromlar yaşayan ya da eşik altı nörolojik sendromlar yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin artmasında çok etkili Baş ağrısı uygulamalarında kullanımına yönelik çalışmalar var. Peak performans sporcuların kullanımına yönelik uygulamalar var. E, uyku kalitesi ve e, günlük yaşamda bir şey öğrenmeye çalışırken, bir learning task'ı yaparken e, task performansını arttırmaya yönelik çalışmalar var. Bazı çalışmalarda müzik performansını, müzik üretme performansının üzerinde de olumlu etkileri olduğunu Biliyoruz uygulama yerine ve uygulama protokolüne bağlı olarak. Tabii bu bir add-on, bir ekleme uygulaması. Ee, bizim CE sertifikası aldığımız uygulama cihaz elektrik e, testlerinden, kontrollerinden geçerek medikal testlere henüz girmedi. Daha uzun zahmetli ve oldukça maliyetli bir prosedür olduğu için öncelikle e, normal CE almayı tercih ettik. Cihazı ticarileştirirken yani son kullanıcıya ulaştırırken de tıbbi bir tedavi cihazı olmaktan ziyade e, yaşam kalitesi ve dizabilite üzerine etkili bir yan ürün olarak dünyadaki örnekleri gibi e, sunmayı planlıyoruz. Bir web sitesi brainatica.com hazırlık aşamasında daha e, dizayn aşamaları geçecek. Metinleri hazırlandı. Şu an online ama henüz Google'da listelenmiyor. Ee, İhab Hocam'ın dediği gibi Nevzat Hocamız ve Furkan Bey'in e, desteğiyle Brain e, Park bünyesinde Brain Park şirketiyle birlikte e, onlardan destek alarak e, üretime başladık. E, ay sonunda 25 üretimi planlayıp Ocak ayında e, artık online e, sunmayı planlıyoruz. Tabi hastanenin de bu cihazlardan kullanması bizim için geri bildirimler açısından çok önemli. Ben hastanede ARGE koordinatörlüğü yaptığım dönemde bütün cihazları e, teker teker oturup kurcalamıştım bu biyomedikal arkadaşımızla birlikte. Şu an e, ağırlıklı olarak gün medikalin T 
TDCS cihazını kullanıyoruz hastanemizde. Bunun yanında bir tane Alman menşeli bir TDCS cihazımız vardı. Onun elektrotlarında yaşadığımız sorun sebebiyle gün medikalin cihazını daha ön planda kullanıyoruz. Ama gün medikalin cihazını biz kendimiz elektriksel olarak test ettiğimizde aslında hiçbir zaman 2 miliamperlik bir elektrik akımına ulaşmadığını ölçümledik. Bunun en önemli sebebi analog çalışan bir cihaz olması. İHAB'ın bahsettiği üzere bizim cihazımızı özel yapan süreç deri direnci uygulama esnasında sürekli değişken bir şeydir. Ve bu değişkenliği ölçerek verdiğiniz akımı buna göre yeniden düzenlemeniz gereklidir. Biliyorsunuz akımla voltun çarpımı enerjiye eşdeğer. Burada 2 miliamperlik bir cihaz diyoruz, dünyadaki cihazlar da diyor ama burada kritik olan enerjidir. 2 miliamper verirsiniz ama çok düşük voltajla verirsiniz. Bunun bir etkisi olmaz. Çoğu dünyadaki cihaz bu akım ve voltaj çarpımını hesaba katmadan enerji vermeye çalışıyor. Bunun için sadece medikal sertifikasyonu olan cihazlar daha başarılı gibi gözüküyor. Bizim cihazımız medikal sertifikasyonu olmasa da onlarla aynı kualifikasyonda şu anda. Hatta diğerleri real time ölçüm yapmazken her saniyede deri direncini ölçerek voltajı ona göre düzenleyip veriyor. Ha, bunun olası e, yan etkisi ne oluyor? Normal klinikte yaptığınız gün medikal cihazlarında çok az rastladığınız bir sorun var. Deride kızarıklık ve yanma hissi. Aslında hani ilacın yan etkisi yoksa etkisi de yoktur prensibiyle baktığınız zaman e, cihazın çok etkili olmadığını buradan da anlayabiliyorsunuz. Gün medikalde bu yan etkiyi çok az görüyoruz. Çünkü o akım ve enerji düzeyine ulaşmadığını ölçümledik. Bizim cihazımızda bu yan etki biraz daha sık görülüyor. Ben 50 kişilik bir öğrenci grubunda test ettim. Yaklaşık %10'unda bu yanma ve kızarıklık sorununu gözlemledik. Bu tabii akım ve enerjiyi etkili vermemizin doğal bir sonucu. Bunu bertaraf edebilmek için ancak lokal kullanılabilecek kremler önerilebiliyor. Tüm dünyada olduğu gibi görülen bir yan etki bu da bu cihazla birlikte geldi. Sorularınız olursa yanıtlamaktan mutlu olurum. Ee, tabii bu cihazların üretiminde ilk fikir babası Nevzat hocamızdı. Ben 2013'te başladığımda hep böyle cihazların üretilmesini istiyordu. Sonrasında bana ve İHAB'a vesile oldu. Yeniden söylemem gerekir ki tabii İHAP gibi bir üretici olmasaydı bunu üniversitemizde yapabilmek çok mümkün de değildi. Ee, keşke böyle hani mühendislik işbirliklerini daha da arttırabilsek. İşbirliğini düzenlediğim kadarıyla sen yap ben bakayımla olmuyor. Oturup birlikte masada planlamanız gereken ve birlikte çalışmanız gereken bir süreç var. Ee, ancak birlikte Eşit işbirliğiyle bu ürüne dönüşebiliyor. Bu da benim gözlemimdi bu cihazı üretirken. Teşekkür ederim İhap. Thanks a lot. That was a wonderful presentation for all of us.